ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടാണ് കുറച്ച് വെക്ടർ ഡ്രോയിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിൻ്റെ വെക്ടർ ഡ്രോയിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെക്ടർ ഡിസൈൻസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഫോണിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോണിൽ എങ്ങനെ വെക്ടർ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വലിയ എക്സ്പെർട്ട് വരയിൽ വലിയ പേപ്പറിൽ വരയിൽ അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പെർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബസ്സുകളുടെ പടം വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഡ്രോയിങ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആപ്പാണ് സ്നാപ്സീഡ് അഡോബിയുടെ ഇലിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന ആപ്പ് പിന്നെ അഡോബിയുടെ സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ടു ഡി കൗൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരു ത്രീ ഡി സൈഡ് വൈസ് ഇമേജിനേക്കെയും ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ഡെലിവറി ഉള്ള ഒരു ഇമേജിനേക്കെയും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടു ഡി ഇമേജ് എടുക്കുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വലിയ ലിവറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു മഞ്ഞ പാറ്റേൺ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ടി എൻ എസ് ടി സിയുടെ ഡീലക്സ് ഒരു നീലൊരു ഡീലക്സ് വണ്ടി വരച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്നാപ് സീഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്നാപ് സീഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കറക്ഷൻ നടത്തുക കളർ കറക്ഷൻ നടത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കളറിലാണോ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താണോ ഇമേജിൻ്റെ ടോൺ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെയിം കാർബൺ കോപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ദൻ അഡോബിയുടെ ഡ്രോ ഇലിസ്ട്രേറ്റഡ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ ഈ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ചാറ് ടൂൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ടൂൾസ് മീൻസ് ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബ്രഷിന് ഓരോ ഓരോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വരച്ച് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അത് റേസർ ടൂൾ പിന്നെ ഒരു ബ്രഷിൽ തന്നെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മോർ സെറ്റ് മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്രഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് ഒരു ലെയറും ഒരു ഡ്രോ ലെയറും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഡ്രോ ലെയർ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഇമേജ് ഇമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മുടെ ബ്രഷ് എടുക്കുക ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം കളർ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുക സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് മാക്സിമം ഇടുക ദെൻ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുക ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒറിജിനൽ കളർ ഏതാണോ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ കളർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോർഡർ വരച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ഗ്രാവിറ്റീസും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയാലും ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയാലും ഫ്രണ്ടിലെ റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയാലും മിറേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും മിൻഷീൽഡ് ആയാലും വൈപ്പർ ആയാലും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോണൻസ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും കളറും പിക്ക് കളർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുക ദെൻ ഔട്ട്ലൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഔട്ട്ലൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ലൈനിങ് എല്ലാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായി ലൂപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ 
കൗളും അപ്പർ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒറിജിനൽ ഇമേജും രണ്ട് ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഞാൻ ആ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ കളറൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബോർഡിലെ പച്ച അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ തവണ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെയും കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയും പറ്റിയും പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊക്കെ നിവർത്തി ചേരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോബിയുടെ ഈ ആപ്പല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പുണ്ട് പിന്നെ സ്കെച്ച് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പ് കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് കൺവീനിയൻ്റായിട്ട് തോന്നിയത് ആ ഡോബിയുടെ ഇലിസ്ട്രേറ്റഡ് ഡ്രോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ മറ്റുള്ള ആപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് വഴി അല്ലാതെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയാം നമു